Hi everyone, welcome sa channel ko. Ako pala si Janos ng Pilotech Dad. And today, pag-uusapan na natin itong Realme GT Neo 3. Well, ito muna yung unboxing and initial impressions ko tungkol dito sa phone na to na bagong labas lang, na sobrang mainit, and grabe ang fast charging. 150 watts. And syempre, ipapakita ko sa inyo gaano kabilis mag-charge itong phone na to. So tara, samahan nyo ako. Unboxing muna tayo. Alright, so yun yung quick unboxing natin guys. Now, bago tayo magpatuloy sa video, inaanyanyahan ko kayo na mag-subscribe at i-like itong video na to. Malapit na po tayong mag-100,000 subscribers. And sinisigurado ko sa inyo, pag umabot tayo sa mark na yan, eh magpapag-giveaway ulit tayo. Anyway, balik na tayo dito sa Realme GT Neo 3. So sa baba, meron tayong SIM card slot, dual SIM tray. And then, wala siyang expandable memory card slot. Meron tayong microphone, USB-C charging port, and a down-firing speaker. Sa bandang kanan naman, nandyan yung power button natin. Sa bandang taas naman, nandyan yung noise-canceling microphone and yung secondary speaker natin. At sa kaliwang bahagi naman, matatagpuan natin yung volume rockers. Na mabilisan lang pag-usapan natin yung napakagandang back design nito. So ang pinili kong color is yung Le Mans Blue. So makikita nyo, meron siyang racing car stripes. And then meron tayong Realme Dare to Leap na logo. And then sa camera module naman natin dito, hindi gaanong malaki yung camera bump. So that's a really nice thing. And then meron siya isang napakalaking lens na triple camera setup. Pero ang highlight niya talaga is yung 50 megapixels na Sony IMX766. The same lens na ginagamit natin dito sa flagship level na Realme GT2 Pro. And then yung pangalawa naman camera niya is an 8 megapixel ultra wide. And then meron din tayong 2 megapixel na macro lens na sana naging telephoto lens na lang. Napag-usapan natin na siglit itong back panel. So hindi siya ganong glossy pero meron pa rin tayong fingerprint smudges dito sa colorway na pinili ko. And then napaka smooth niya and napaka sarap niyang hawakan sa isang kamay. But it's also kind of similar sa feel nito sa Realme GT Neo 2. So, ito yung Realme GT Neo 2 na Dragon Ball Z Edition. Medyo mas mabigat lang tong Realme GT Neo 2 na nasa akin dahil ito ang 150 watt na version. So, mas maliit yung battery capacity nito versus doon sa 80 watts. So, meron siyang 80 watts na may 5,000 mAh of battery capacity. Ito naman is 4,500 mAh lang. Now, sa harap naman ng phone na to, meron tayong 6.7 inches na AMOLED display with 1 billion colors, 1,000 Hz touch sampling rate. Grabe! Sobrang gaming phone and the thing. And then, meron din tayong 120 Hz refresh rate. Unfortunately, meron ako isang hindi nagustuhan. Ito yung center punch hole camera niya na 16 megapixels. Dahil kumpara dito sa Realme GT Neo 2, yung camera nito is nasa side. Which is for me, ang tamang placement talaga kung meron kang selfie camera sa mga phones mo dahil hindi siya ganun ka intrusive. Dahil pwede mong takpan kung nagigaming ka. But other than that, there's nothing bad to say about the display nitong Realme GT Neo 3 so far. Okay, so now let's move on naman sa performance itong Realme GT Neo 3. Ito yung first time na makapagsubok ako ng MediaTek Dimensity 8100. So, itong chipset na to is rated between the Snapdragon 870 and the Snapdragon 888. So, nandun yung performance level niya. So, sa Tutu Benchmark, makakakuha kayo ng over 800,000 na Tutu Benchmark points dito. Sobrang taas nun 
for a flagship killer device. Now, for the sake of comparison, of course, yung Snapdragon 8 Gen 1 is umaabot ng over 1 million na to benchmark points. So, nasa 900,000 to 1 million points. So, it's a given naman, guys, na kung casual daily use lang ang pag-uusapan natin para sa performance, eh, wala na kayong hahanapin pa sa lakas ng Realme GT Neo 3. So, I'm pretty sure tulad ng review ko sa Realme GT2 Pro, ang pwede natin pagbasihan kung gano'ng nga ba kalakas ang chips na nito is in gaming. So, pag-usapan natin yung gaming. So, so far, nakapaglaro na ako ng Apex Legends, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, as well as PUBG. So, yun pa lang yung mga games na nasubukan ko. And trust me, sobrang smooth ng gaming performance na nakuha ko. So, so far sa Apex Legends pa lang to, medyo uminit up to 43 degrees Celsius. So, sa ibang games like Call of Duty Mobile, Mobile Legends, and PUBG, a e very cool ang thermals ito. Nasa 40 to 41 degrees Celsius. Now, when it comes to the graphical settings for each of the games that I tried, one thing that I noticed is medyo kulang pa yung graphical options natin for PUBG Mobile as well as sa Mobile Legends. Wala pa tayong ultra graphical settings sa Mobile Legends. So kung naglalaro kayo ng PUBG and Mobile Legends and ito lang talaga yung lalaro inyo, well, for now, hindi pa kompleto yung graphical settings for both games. Now, para naman sa iba pang mga games na gusto nyong subukan ko sa Realme GT Neo 3, gagawin natin yan sa full review. So, i-comment nyo po dyan sa comment section. Mas maraming request, mas malaking chance na masasali ko yan sa full review natin. Now, to summarize guys, very happy naman ako sa performance ng Realme GT Neo 3. Wala akong na-experience na problems when it comes to gaming, especially frame drops na kapansin-pansin, walang-wala. But then again, I will have to test more games and I will have to check the thermals talaga for each game para makasigurado talaga tayo na smooth ang gaming experience nyo kung sakaling bibilhin nitong Realme GT Neo 3. Na sa camera test naman, hindi ko pagaanong nasubukan masyado yung camera pero meron ako mga konting sample shots and I expect guys na yung performance ito would be the same with the performance ng Realme 9 Pro Plus as well as ng Realme GT2 Pro. Ganun kaganda yung Sony IMX766 and may tiwala ako sa image processing ng Realme so far this year. So ito yung theme na mapapansin nyo guys na pag Realme ang nire-review ko and meron siyang Sony IMX766 eh makakaasa kayo na most likely maganda yung quality ng photos na makukuha nyo. Pati na rin sa video, lalo na kung may EIS, eh maganda yung stabilization ng Realme. Pagdating naman sa video side, pwede ka mag-record ng 4K 60 frames per second. So again, for a flagship killer, sobrang sulit na na meron kang 4K 60 FPS. Pag-uusapan pa natin ng mas in-depth yung camera nito sa full review na gagawin natin. So make sure again na nakasubscribe kayo dito sa channel. And then pag-usapan naman natin yung display nito. Again, 6.7 inches, AMOLED display, 1 billion colors, 1000 hertz touch sampling rate 120 hertz refresh rate grabe guys ang ganda ng display nitong Realme GT Neo 3 very fluid very sharp yung images and then very vibrant yung colors vivid na vivid although wala lang siya nung some options na meron sa Realme GT2 Pro so again this is just a flagship killer so expected naman na may mga features na hindi nakakarry over from the flagship phones but still this is an amazing display for something that's just a flagship killer. So, hindi to flagship phone, pero mukhang flagship yung AMOLED display niya. So, kung manonood ka ng videos from YouTube or from Facebook, napakaganda ng color reproduction na makukuha mo dito. Meron din pala siyang HDR10+. Plus. So, kung merong HDR10+, Plus na color profile yung pinapanood mo video, and eh, lalo pang mas mapapaganda yung itsura nito. So, pagdating sa display nitong Realme GT Neo 3, Two thumbs up tayo dyan. Okay, so susunod guys, pag-usapan na natin itong Realme GT Neo 3 fast charging or what I call walwalan charging. Grabe to. 150 watts of fast charging. Sobrang bigat ng brick niya. Buka lang siyang maliit pero mabigat siya. And then kung makikita niyo dito, USB-C yung port niya. So USB-C to USB-C yung kasamang cable and 10 amps ang kaya niya. So far, ang nakuha kong maximum na wattage is 148 habang tinitest ko. Gaano kabilis yung fast charging nito? From 0 to 100, nakuha natin yan in just 14 minutes and 16 seconds. So ito yung mga napansin ko so far habang nag-charge tayo ng 150 watts. So from 0 to 6 minutes, umabot na tayo agad ng 59%. And from there on, 
nag-increment na tayo ng 5% increase per minute. So, ibig sabihin yan, at the 7-minute mark, tikva 5% na po yung increase natin ng battery percentage hanggang 14 minutes. And then, isa pa sa mga napansin ko is that yung 148 watts is about 1 minute lang. So, after the 1 minute mark, bababa na siya to 120 watts and then eventually magiging 70 and then mas matagal yung time niya na naka 58 to 60 watts so at around 6 minutes e eh bumaba na talaga sa 57 to 60 watts yung charging speed niya and then consistent na yun hanggang sa bumaba siya down to 48 watts nung pumalo siya ng 99% na para naman sa temperature umabot tayo up to 43 degrees celsius at the 10 minute mark as well as the 15 minute mark kasi pinag trickle charge ko pa siya. So ano yung take away ko dito? Well, first off, sobrang useful nito and very convenient as well yung walwalan charging. 150 watts sagad-sagad talaga. And kung kailangan mo na nagmamadali ka, gusto mong lumabas agad na hindi ka na makahintay ng 1 hour charging, ito yung solution natin. However, ito nga yung kailangan nating tandaan palagi na ang kaaway ng battery natin is yung heat. So kung palaging nasa 43 degrees Celsius yung init ng phone natin habang nag charge eh that's not gonna be good para sa battery health natin. So I would highly recommend na kung meron pa kayong slower charger, eh yun na lang po muna yung gamitin nyo kung hindi naman kayo nagmamadali talaga. Pero kung hindi maiwasan, eh napakagandang solution para sa speedy charging itong 150 watts ni Realme. Sabihin ko lang sa inyo na itong Realme GT Neo 3 na nasa akin is a China ROM. So wala pa po siyang global version. So there are things that you need to know. First off, wala pong Google Play installed out of the box unless na pakiusapan niyo yung seller na mag-install na ng Google Play. But you don't have to do that because it's so simple, it's so easy to install the Google Play dito sa phone nyo. Let me know in the comment section kung gusto niyo ng easy guide para makapag-install ng Google Play dito sa mga Realme na China variant as well as the Xiaomi phones na China variant as well. So yun yung una nyo tatandaan na China ROM to wala pa pong Google Play out of the box as well as yung keyboard na naka-install dito is yung Chinese version na meron namang English characters so merong option to toggle that but again you will have to install your Gboard or your Swift key or kung anumang keyboard ang favorite na gamitin mo sa Android phones next naman merong mga Chinese bloatware apps na pre-installed dito na pwede mo namang i-uninstall karamihan doon but there are some apps na hindi mo pwedeng i-uninstall and naka-turn on na agad yung notifications ng mga apps na yon pero hindi naman ganun kalaki yung problema kasi pwede mo i-turn off yung notification and pwede ka rin mag-set ng mga default apps mo yung mga favorite apps mo once nakapag-install ka na ng Google Play and then lastly pagdating naman sa panunod ng Netflix ito usually yung problema pag mga Realme na China ROM is that naka Widevine Level 3 sila so SD quality lang po yung Netflix hindi pa tayo mga pag full HD quality so sa Ayang, napakaganda sana ng display. Sila po yung mga kaalaman na pwede ko ibahagi sa inyo tungkol dito sa Realme GT Neo 3 so far. Again, hindi pa po ito yung full review natin. Quick impressions and quick unboxing na po muna. So, abangan nyo po yung full review ko dito. Medyo mas long term siguro yung gagawin natin para lang makasigurado tayo na maganda yung quality nitong phone na to. But so far, this is definitely something na I can highly recommend. Masaya ako actually kasi buhay na buhay na naman yung mga flagship killers natin. So sa Xiaomi, nandiyan yung Redmi K50. And then dito, Realme GT Neo 3. Although I really wish guys na magkaroon tayo ng global version ng mga phones na nabanggit ko na flagship killers kasi that would be really awesome for our market. Para naman sa mga willing bumili ng China ROM phones, iiwan ko po sa description box kung sa ako mismo nabili itong phone na to. And para naman sa presyo, hindi ko mailagay dito kasi pa iba iba yung presyo nitong Realme GT Neo 3. So depende kung merong sale. Anyway, kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa Realme GT Neo 3, make sure ilagay nyo dyan sa comment section. And then paalala po ulit, medyo kukulitin ko lang kayo. Mag-subscribe po kayo sa channel ko. Malapit na po tayo mag-100,000 subscribers. And definitely, again, magpapag-giveaway tayo. And then by the way guys, next naman, abangan nyo yung full review ko nitong Realme Q3S. Tinatapos ko lang po. And then, kung gusto mo pang manood ng mga reviews ko, meron po tayong full review ng Realme GT2 Pro. Nandiyan po yung link. And then, ng Realme Pad Mini, nandiyan po yung link. So, hanggang susunod, ako nga pala ulit si Janos ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.